，你这么多年怎么熬过来的？我没看见呀、啊，你心里那个急的那个疙瘩都快把自己压得喘不过气来，我看了能高兴？沈河在天之灵，他看着能舒服？这叫啥交代呀、啊？有时候，人死不难。难的是替死的人活着，不但活着，还得要活好，这才更难啊！我觉得你魏国平应该选择更难，明白了吗？国平，哎，你还有案子，啊？咱俩喝完这一杯，你该干嘛干嘛去。回来啊！我又怎么了？天天和那帮人混在一块儿，你想一条道走到黑啊？是，你一辈子倒是光明正大的哈。你看这屋，大白天连个亮光都没有。把人给我放下！行，就到校去了。这么贵的烟。你没抽过吧？谁给你的？这烟咱家人可抽不起呢。是不是又那帮人？老安，不占那些小便宜。给你烟也好，酒也好，绕来绕去都是为了使唤你利用，你自己还看不出来吗？是吗？那你呢？你就没利用我呗？国平除了帮你，什么时候利用过你啊？帮我？他帮我是为了减轻对我哥的负罪感。他害死了你儿子，完了还有你念他的好，这不是算计是什么？你哥死那是坏人害死的，和国平什么关系啊？我只知道当年他俩出去，回来的就只有他。为什么死的不是他？混蛋！烧出来了，烧出来了，烧出来了！消消消消消消。随他去吧，关键是把自己的事处理好、办好，这才最重要。明白。身上挨过五刀都是为你挨的，这第六刀是我活该，也算六六大顺了
，按照规矩，买条出宁江的路。今晚你可以留在这儿，不用着急走。我留在这儿，赵刚会找你麻烦的。那你就更不用着急了。过两天我去趟上海见个朋友，等我回来，他就崩得不了了。那我，那我陪你一起去。躺着，别乱动。把伤养好了，等我回来。我是来换东西的，放那儿吧。你要搬家？对啊，你赢了。我以为你只是说说，你要搬哪儿去？干嘛？还要赶尽杀绝？我不是那个意思。当年你因为我哥把我害成现在这样，还不够吗？当年，魏国平抓了我朋友，我只是想吓唬吓唬你解解气，我真的不是故意的。好，就算你当年不是故意的，那你敢说你现在搬到我对面不是为了报复我哥？不是。半年前我知道你再也站不起来了，我就知道我错了，我罪有应得，真的对不起。不要想，不要想，你站住！现在道歉有用吗？你只是坐了八年牢，我要坐一辈子。你知道这些年我怎么过来的吗？我埋怨魏国平埋怨那么多年，那么多年我给我哥没一个好脸，凭什么呀？凭什么你们俩之间的事儿受伤害的是我？凭什么现在搬家的还是我？应该滚的人是你啊！小夏，你滚。你滚！叫我来，让我等。没事吧你、啊？有事，特别重要的事。咱爸咱妈不是在那个前湖公墓埋着吗？我找大师给算了块好地方，你替我跑个腿考察一下。
你怎么不去啊？有事儿，这不才麻烦你跑一趟吗？聂宝华，要不是因为这事儿，铁定不答应。哪天去啊？等安排好了，我通知你。咱俩一天出发，我去上海，你去公。知道了。哎，等会儿。最近天凉，容易感冒。背着点。哼，你老有病，还是你吃吧。你才老有病，回头别一个人去啊，让外国平陪你去。你还有脸说他？你把人家害成什么样了都？疼着呢，疼死你！不是，你觉得他被调查，我是为了我自己吗？不然呢？为了我吗？哎，还就是为了你。我恨不得他这辈子都别干警察了，这样你们俩不是才有希望了吗？他就不可能不当警察。事在人为啊。不是，你你你看啊，我跟他，我们俩从小一块长大，他什么人我最了解了。这人没大毛病，就是顾虑太多。这回趁他正好有时间，陪你跑一趟。到时候秀丽的风景这么一过，小风一吹，你们俩小手一拉，心里话一说，这不是就有成了。哎，哥，不让我去找他了，他他不见我呀！我，就你是不是真傻呀你啊？来，过来，我得跟你好好上上课。你呀、啊，你不懂男人。你懂？废话，我就是男人，我当然懂了。我跟你说啊，这看一个男人，首先他说了什么不重要；第二，他为你做了什么也不重要。那什么重要啊？就这第三点最重要，你得看他是不是心疼你，而且看这种心疼是不是已经到了一种习惯和本能的地步。这个时候。你就不用太在意，他跟你说什么了。我给你举个例子啊，比如说，他跟你说我真烦你，你以后别别再来找我了，别让我再看见你，这都是假的，没用。你得看，当你真有事儿发生的时候，他是不是第一时间杀到你身边去？哎，赶紧走！条件反射似的，这就说明他心里肯定是有你。嗯，就像我对你一样。哎，你俩可不一样啊，别乱说话。知道了。站住！站住！不是你说的，啊，以后不准说。不是你没有点礼貌，会说再见吗？切，再也不见。哎呀，真傻
。之前不是把你的录像带弄坏了吗？给你修好了，我都替你看过一遍了，没问题。哦、啊，还有，你的那个录音机啊，太旧了，给你买了个最新款的，看看。拿着。我现在就怕从你手上借东西，不定什么时候出现在你哥相机里。借给我不要。算我借你，看完之后还给你。那行吧。我晚点要出趟远门，你陪我一起去吧。哥手里那么多人，用不着我吗？你不是不喜欢我跟他们掺和在一块吗？没找他们。再说了，你最近不也没什么事儿吗？咱俩去散散心。你哥给你出的主意吧？不是啊。你撒谎，我能看着。那也不耽误啊。去吧，我不去。那你不担心我的安全啊？好远呢。可能有些事儿你一直误会呢。我们俩就是普通朋友。这说什么呢？咱俩那天不都说了吗？对，咱们俩那天都说了，就是哄哄你。因为日子特殊。你第二天就会忘了，该哄的我哄了。作为普通朋友，哄你没问题。以后每年特殊日子，只要你需要，我都可以哄你。该忘就忘了，啊，你本质上我们就是普通朋友。听清楚了吗？那你别干了。啊？你别当警察了。你不就是因为这一身警服不敢和我在一起吗？那你脱了。跟这事儿没关系。而且我凭什么不干？我这身衣裳不能脱。我身上还有一身，山河的，更不能脱。行，那你就先穿着，把那个人给我抓住，抓住你就能脱了吧？脱了你就踏踏实实的过日子，也可以好好的、光明正大的爱我。我不爱你。小雨，我们永远都不可能。以后的路你好走一点，今天的路你注意安全。能看出来。你要是想收回刚刚你说的那些话，三个小时之后，高速路口见。多一分钟我都不等你。你要是不来的话，咱俩这辈子都别见了。四队啊，四队，现在目前全扑在电力厂的案子上，然后没有什么最新消息。二叔现在在追踪改装车这条线，看看能不能找到其他的受害人。于爱琴目前是最没有方向的。
不知道这个突破点在哪。啊，赵公子，赵公子这个人现在还在查，只不过呢，就是不知道他这个具体信息。啊，好嘞，好嘞，哎，放心吧，好嘞，好嘞。啊，二叔，好、啊，你跟他说啊，不管遇到什么困难，大家伙都相信他。还有，那赵公子，我会一查到底的啊。啊，啊，刚才送出过来了，我也不是给谁打电话？不说了吗？给二。行，我先挂了他。拖大了。时间在我们这儿了，是不是有什么新发现？哪有那么多新发现？就是正好休假嘛，然后没地方去，到你们这儿转转。嗯，被调查了。啊？嗯，被调查了。嗯，为为什么？因为我看电影里，警察只要被休假，就是被调查了。哎呀，电影哪有真的呀？艺术虽然高于生活，但也源于生活呀。而且我看电影里，警察一旦被休假，就离破案不远了。哦，好啊！一到破不出案的时候，就跟我们队里打个报告，说建议我们全刑警队全休假。那你可千万别说是我出的主意啊！看来被我说中了，你就是被调查了。要是真没什么事儿的话，出去散散心也挺好的。你最近不也没什么事儿吗？咱俩去散散心。最近选修了一门课，是心理学。所以，你刚刚是在想一个人，是一个对你很重要的人，而且还是个女孩。光做医生真是埋没你才华了，你应该再干点别的。什么？心理学吗？对啊。不，我想当法医。嗯。肯定是受到你们的影响了，而且我也想替像于爱琴那样的人做点什么。人民警察欢迎你加入。那你是怎么当上警察的？我从小在电机厂瞎混，没人管，也惯了。直到有一次碰见这个我第一个师傅，他是保卫科的科长，怕我学坏，始终把我提溜到身边
，混来混去我就成了保卫科的保卫干事。这里警察还远着呢。嗯，主要是他有一个大儿子，是我好朋友，也是我同事，他有想法。而人不应该这辈子只是满足于做一个保卫干事。嗯。所以他就一直带着我在厂区抓小偷啊，搞治安呐、啊，有时候甚至也帮警察破案。哎，这么一来二去，正好赶上公安局扩招，他就先穿了警服。我是比他晚一年。那你这朋友估计现在至少也是个队长了。不，他牺牲了。好，对不起啊。卫队，我也想帮你们破案。我打扫卫生的时候，在我的床铺底下发现了一张书页，那绝对不是从我的书里掉出来的。不知道这个书页会不会对你们破案有帮助啊？你觉得是于爱琴的吗？我觉得很有可能。我俩上下铺啊，然后这是我这两天整理东西时候才发现的。这张纸在哪儿？就在宿舍，我去拿给你。谢谢。来不及了，啊，那东西怎么办？呃，你这样，交给你们学校保卫科，让他保管好之后送到我们公安局，好吧？嗯，好，谢谢。嗯小聂总，走吧。不等了。不等了现在知道找我了，你找干嘛去了？几点了，晚了。我怎么跟你说的？我说我多一分钟都不等你。八年了，老头儿，你怎么欺负我、骂我，我都忍，但我也是个人啊。我的忍耐是有限度的，我今天就不伺候你了。跪着求我也没有用，你太过分了！你怎么可以这么伤人啊？散伙掉头，你不用掉头，我不去。能掉头？掉什么掉？
，我跟你说得着吗？把电话给聂小雨。我看你也说不着，你永远都不要再找我。这辈子我死了，你不要找我。美国平啊，好，散伙，那我们说，你现在看一下，前前后后，有没有打出城就开始跟着你们的车？确定没有？确定。好，那你们注意安全。我的安全不需要你注意，而且咱俩现在没有任何关系。我下去看看。前面发生车祸了，路给堵了，得控制一下时间。我们可以走山里的小路，虽然路况不好，但是总比堵在这里强，还能按约定的时间到达。聂宝华，我魏国平。国平兄，我在出宁江的路上呢，有事吗？我收到信，有人要杀你，快回来。你听谁说，有人想动我？我也希望他是玩笑，但在这个节骨眼上，真是不能大意。你这样，你看看你最近的这个检查站或者是休息区，到了马上停一下。我要把这个信息核实一下再说，好吧？你连消息来源的准确性都不确定，就让我躲着。那我还得躲谁？再说，我要是被害了的话，在你心里属于为民除害，你该高兴吗？你哪儿那么多废话？你听不懂人话是吗？听一脚能耽误你做什么生意？魏大队长，我提醒你一下，严格来说，你现在还不能正常行使警察的权利。真有事儿，等我回来再说。你，小超，走小路。好的。哎，聂主任，对不起，这条路确实太颠了。等按时到就行。好嘞。魏国平。啊、嫂子，赵刚要害聂主任。你怎么知道赵刚要害聂主任？他手下来告密了，人就在车里呢。我说不明白，你快看看去。
还说自己改装过赛车呢，我看呢，就是个二把刀子。我先下去看看。怎么还没有？主任，上海别去了，兄弟送你上西天嘛。彻底完了，记住了，大蛇不一招打死，反过来就是一口，这一口啊，致命的。刘国平刚才提醒我，说有人想害我，可惜我没听他的。甭拿警察吓唬我，就这片林子。埋个个把人，跟玩儿似的，谁都找不着。哥，咱们兄弟这么多年，走到今天，兄弟算对得起你。你看看，这算是块风水宝地吧？
他活不成了。走经过这个湖口检查站，难道他没离开宁江？从城区到湖口，有没有别的路去上海？我知道一条小路，走，好。The sea. 